Ah, la conferenza Ubisoft. Una conferenza sulla quale non avevo alcuna aspettativa e una conferenza che non mi ha deluso perché non ha mostrato niente. Non ha mostrato niente che davvero mi abbia scosso, che mi abbia entusiasmato e quindi non mi ha deluso nel mio averla sottovalutata e aver pensato che sarebbe stata una conferenza noiosa e brutta. Una conferenza che è iniziata dal gioco di South Park, il seguito del gioco che è uscito qualche anno fa, forse uno, uno e mezzo, qualcosa del genere. Un gioco sulla quale non ho minimamente alcun minimo interesse perché South Park non mi piace, non mi fa ridere, anzi mi disturba invece di farmi ridere, mi infastidisce. E questo gioco, questo titolo, questa saga degli RPG di South Park, se non fossero stati pubblicizzati fino alla noia da PewDiePie, nessuno se li sarebbe mai cacati. Poi viene mostrato un gioco da cui trailer non si capisce praticamente niente, viene mostrato questo gruppo di cavalieri che combattono che poi si switch a un'altra era e sono altri cavalieri che combattono ma fanno le stesse movenze del gruppo di prima, poi switcha di nuovo l'era, praticamente è uno switching continuo di ere e combattimenti tra cavalieri. Una cosa che mi faceva un po' puzzare questo gioco di Assassin's Creed, ma fortunatamente non è una cosa che riguarda quella saga. Questo titolo che si intitola For Honor, di cui mostrano anche il gameplay, che è invece un gameplay che riutilizza gli asset di Assassin's Creed, è una cosa che si vede palesemente nella corsa, nello stile di combattimento, ed è un gioco che poteva sembrare interessante all'inizio dal trailer, sembrava una specie di chivalry, sembrava un gioco con una profondità, sembrava un gioco che poteva essere competitivo, tutte cose che invece non è, perché viene mostrato che è molto casual nel suo gameplay, le mosse sono molto semplici, è molto semplice parare e combattere, un gioco che non ha minimamente stimolato il mio interesse. Dopodiché si torna a parlare di The Crew, uno dei titoli più fallimentari che Ubisoft abbia mai sviluppato, un gioco di corse che non aveva una fisica ben implementata, aveva un sacco di problemi, un sacco di bug e che era uscito con un sacco di hype da parte dei fan ed è stato dimenticato davvero in fretta, nonostante questo hanno cercato di riprovarci, ci propongono un seguito di questo gioco, ci propongono anche una serie di dati riguardo al gioco precedente dove dicono che ci hanno giocato milioni di persone ma fino a quando lo dici e basta ma non lo dimostri puoi anche essertelo inventato. E niente, un altro gioco che non è molto interessante, soprattutto dopo che è stato annunciato un nuovo Need for Speed invece nella conferenza di Electronic Arts. Ed Electronic Arts può anche essere una software house piena di difetti, ma comunque è una software house che ha anni di esperienza nel campo dei giochi di corse, cosa che invece Ubisoft non ha, o almeno non ha nei giochi di corse come quello che dovrebbe essere questo The Crew. Poi viene mostrato un gattino con delle pistole dorate a cavallo di un unicorno, che dovrebbe rappresentare una serie di mappe bonus per il nuovo Trial Fusion. Una cosa che non so quanto valga la pena dimostrare all'Electronic Entertainment Expo. Poi viene mostrato un gameplay di Don Clancy The Division, un gameplay che era davvero esilarante perché era un gameplay multiplayer palesemente finto con attori che facevano finta di interagire tra di loro perché parlavano davvero in una maniera fin troppo impostata per essere una partita vera, si vedevano queste persone che stavano giocando che interagivano tra di loro e dicevano attento lì c'è un soldato sparagli, adesso andiamo a fare quella cosa, no non facciamola è troppo rischioso, cose che in una partita reale non succede, si urla, si schiamazza, ci si insulta, non ci si mette a giocare parlando impostati in questa maniera. In più questo Division è uno sparatutto fin troppo generico, non è davvero niente di che come tutti i giochi Tom Clancy che sono stati annunciati in questa conferenza Ubisoft. Come Rainbow Six Siege che mostra un gameplay vecchio di almeno 4 anni, sembra un gioco 2010-2011, un gioco banalotto, un, una specie di blando COD o Battlefield dir si voglia che più o meno sono sempre la stessa cosa, uno sparatutto tattico che non dice niente con una tecnologia molto arretrata e uno sparatutto che nello stesso E3, dove è stato annunciato Doom, non può davvero stimolare il mio interesse. Poi per la gioia delle persone a cui piacciono i gestionali delle città è stato annunciato il nuovo titolo Anno. E poi c'è stata la presentazione, tra virgolette, di Just Dance. Presentazione in cui è stato chiamato questo cantante che si è messo a cantare. Ok... 
Ha continuato a cantare Basta, fate vedere il gioco, non fate più vedere un tizio che canta E invece no, finito can di cantare questo tizio se n'è andato dal palco e il gioco non è stato mostrato Mi sarei aspettato, che ne so, qualche imbecille ballare sul palco per dimostrare il nuovo gioco Invece niente di tutto questo, un tizio random che si è messo a cantare completamente a caso Una cosa che non era correlata alla conferenza Se io avessi voluto vedere un concerto sarei andato a un concerto, non a una conferenza di videogiochi poi è stato mostrato il nuovo Trackmania, nuovo tra moltissime virgolette perché non ha assolutamente niente di nuovo rispetto agli altri Trackmania. E questo mi fa sorgere spontanea la domanda, ok che Trackmania piace ancora a molti, ma c'era davvero bisogno di un finto nuovo titolo che in realtà non ha niente di nuovo? Poi ovviamente in conclusione non poteva mancare il titolo di punta di Ubisoft, cioè Assassin's Creed. Assassin's Creed che è una saga che ormai ha smesso di avere senso di esistere. Questo nuovo Assassin's Creed non esplora nemmeno quello che sarebbe il tempo reale della saga, cioè la trama di assassini contro l'Abstergo. Ormai non sembra neanche più una saga di assassini contro templari, ormai si sono dati a questo populismo del avanti popolo combattiamo il potere, che non mi piace e questa saga... Sta scavando sempre di più la fossa del ridicolo In più mostrano degli spezzoni di trailer, non di gameplay Il gameplay ormai circola già da diversi giorni E quello che si è visto non è niente di promettente Perché è lo stesso gameplay di sempre Con le stesse meccaniche buggate Con le stesse animazioni legnose di sempre Una saga che non si rinnova mai Una saga che ormai dovrebbe smettere di esistere però non era questa la punta di diamante della conferenza perché l'ultimo titolo che viene annunciato è il nuovo Ghost Recon. E questo fa sì che siano ben tre i giochi col marchio Tom Clancy presenti a questa conferenza. Tom Clancy che essendo morto non sa che stanno usando il suo nome per questi giochi. E non so cos'è peggio, essere morto o avere il proprio nome su un titolo Ubisoft. Anche per questo nuovo gioco, per questo Ghost Recon, vale la regola di quelli vecchi, cioè che anche questo è uno sparatutto generico. Questo Ghost Recon non mostra neanche meccaniche nuove rispetto agli altri titoli della saga. E beh, una conferenza quella Ubisoft davvero dimenticabile.